për shëndetjen zënës, do të vazhdojmë me përsëritje për të përgatitur për provimin e maturës. Bazuar në programin orientules të maturës shtetërore për gjimnazin në lëndët gjusë Shqipe dhe letërësi, sot do të kalojmë tek autori Albert Camus. Do të ndalimi tek romani huaj, eksistencializmi në artin e Camus, absurdi që njës njërzore, tek skeda analizës o veprës, si dhe testi model për provim. Gjithë shka është lejushme e Ivan Karamazovit, është e vetëmi a shprej e liris, shkruan Albert Camus. Në rinin e ti, Camus e pati ledzua shumë Dostojevskin, Nichen, Malëron. Në vitin 1938, a e luajt Ivanin në shfaqen e romanit e Dostojevskit, Vëlezrit Karamazov kurse në fund të jetës e ti, dramatizoj romanin djajt, me ndimin bi absurdin, absurdin për të ronë gjithë kund, mi gjithë pushtetin e vdekjes, pasi të njohë është vetë vetën, është të njohë është vdekje, ndjesia e vetë mis dhe të huajsimit nga bota e neveritshme e jashtme, pasi gjithë shka për mua është e huaj, janë konstantet e përhershme të eseistikës, prozës dhe dramaturgjisë së kanë mysë si do qoft këtë patos eksistencialist dhe një radhë për jetime shtë tila, ka mysë ja diktoj vetë për voja. Albert ka mysë linti më shtatë në në torë 1913 në Algjeri, punoj si gazetar, shkroj veprat i huaj, miti si zifit, mortaja, a i është krimtar eksistencialist i njohur për stilin karakteristik të shkrimit dhe matematikat e veprave të ti. Vdish më 4 janar 1960. Nga nëzitja e fort e përshtypjeve zanafilore algjeriane, lindi eksistencializmi romantik i Albert Camus. A i bërë me dje se kishtë ndërmen të shkruante për bashkoset e ti që shëruar nga raskapitjet e gjata në soditjet e natyrës dhe ka mëja i herë shumë bretëron për jetimi pagani bukurisë së botës, hareja prej përqikjes me të, me detin dhe dilin algjëris, me qënjën trupore të natyres, eksistencialist romantik bëhet heroi romanit i huaj, botuar në vitin 1922, në një kuptim të dyfisht metafizik dhe social të romanit, e vuri theksin ka mëja, duke së qaruar silin e qudiqme të mërësos, para së gjithash, me mos dëshirën e ti, për t'ju nënshtruar jetës i pas katalogëve të modës. Sërgjetin e romanit i huaj ka mëja e shitë në mos besimin dhe i mëralit formal, konfrontimi njëri u të thjesht me shëqërin, e cila përdun shëm katalogizon se cilin e shtije në kornizën e regullave të kodeve të vendosura. Pikpamjeve të shëqëris bëhet i hapur dhe i papajtushëm në pjesën e dytë romanit, Mërsoja del nga këto kërmiza, ato e gjykojnë dhe e donojnë, jo ajë sa vrau një njëri, për më te për për mënyrën e silje së ti, jashtë normave e regullave, për faktin sa i piu kafi gjatë funeralit të së amës e të tjerë. Mërsoja nuk i përket kësaj bote, për një bote tjetër, bote së natyres. Në momentin e vrasis, a i endin të vetën pjesë të pejsajit kozmik, lëvizjet e ti rinë gjistë të djeli por edhe para këti momenti, mërsoja në adel një njëri natyror, i cili mund të sodis gjatë dhe pas një shkak të dukës që më qelin. Mërsoja është i ardhur nga tjetër bot, ino planetar, planeti ti është deti dhe djeli. Mërsoja është romantik, një pagan i vonuar, por a i është romantik eksistencialist. Djeli lëbyrës i algjerit dritron aktet e herojt të cilat, nuk duhen quar të motivet sociale të siljes të protesta kunder moralit formal. Vrasja të i huaj është një krim endi pa motivuar. Mërsoja është i lirë absolutisht, sepse absurdin bretëron gjithë kund, nërsa i e përcepton vetën si hero të botës absurde, në të cilën nuk ka zot, nuk ka kuptim, ka vetëm një të vërtet të vetëme, e vërteta e vdekjes. Romani ka mysë filon me vdekje, Vdekja është pika e qëndrori në racionit dhe finalja e ti. Finale në pik vështrimin e së cilës, gjithë shka edhe vlerësohet, edhe nuk asë një farë vlerë, nuk ka do me thënje. Mërsoja është i dënuar me vdekje si kundur të gjithë të vdekshmit, pra ndaj dhe a i nuk i nështrojt gjyqit, mungesa e kuptimit e të shkironat të nga faj, nga mëkati. 
Mërsoja nuk jeton, a i existon, pa plan, pa ide, nga rastin në rast, nga njëri qast në tjetrin. Sartri ka vënë resi është ndërtuar në racioni, se cila fraz është një grim qast i përqast shëm, se cila fraz është njashme me një ishur, dhe në kërcim e hidhemi nga njëra fraz të tjetra, nga njëra mosqenësi të mosqenësia tjetër. Do të kalojmë të këtë. Skeda e analizës së vebrës i huaj. Si filim, mbetemi të kstili ka mës, të këmendimi filozofik eksistencialist. Mendimi ka mës në bështetet në zbulimin e dy fish të absurdit dhe të revoltës. Shtrojnë kërkesat e larta nda një riut, duke venë këtë për para zjeris të vështira, në një bot pa zotë as kush nuk përgjigjet pëtjeve të angëthshme të njëriut, që humbasin në heshtin e pafund të kosmosit. Bete që vetë njëriut u ja përgjigje angëthve të veta e të gjenjë kuptim i jetës. Njëriut hy në kontradit me botën e me vete në vetë. Bota në vetë vete nuk është absurde, e as njëriut si tjil. Absurdi linë nga takimi njëriut me botën, nga kontakti i qenjes inteligente me materjen me mece. Vdekja Vuajtja, vetëmia e dhuna janë shfaqet kulmore të absurdit, e njëriu vua në vdes pa shpres për përgjigje. Fati njëriut gjanë me fatin e herojt mitologjik, si zifit. Duke konstatuar absurdin, njëriu pranon ato si një sfit, të cilën e përbalon me antër e voltës, liris e pasionit. Ka mëja thotë se aty ku ka absurd, aty lindë revolta. Njoja e absurdit, i nevojitet një rjut jo për ta më huar jetën, po për t'i dhëna saj, gjithë rëndësi në mundshme. Vlera jetës njërzore, për bënë kështu thelbin e mendimit humanist të kamës. I lindur në një universa absurd, një rju jep koptim jetës pikërish në saj të revoltës. Ndjenja e revoltës na bënë të vedishëm për thelbin tonë njërzor dhe na lejon të ruajm atë të pacënuar për gjatë shekujve. Liria e shpirtit e qenësisë e individit për balë realitetit falsë e largë moralizimeve të shëshërisë pa moralshme. Unë i lirë për pishë të mbjetoj për të ruajtur identitetin. Teknikat e shkrimit Thamë që është daluar ka mëja për stilin e shkrimit. është një stili shveshur, pra ku ka munges të figurave artistike. Rëfimi është në vetën e parë, si rëfyës që është mërë përsi për vetëm të rëfej, të tregoj, pa kërkuar që të ndikoj lecuesin, duket si kur rëfen për një njëri të panjohur, për dorimi ligjeratës është drejt. Kemi thjeshtësi në rëfim, për shkrimet të sakta, për dorim të ligjeratës është drejt. Si në një tragedia antike, në gjarit në roman, ndjekin një rjetë fatale drejt vdekjes, spikatin tri takime me vdekjen, Tituli i romanit shërben si qeles për të hyrë në brendësi të ti. Ndryshe nga autor të tjerë, ka mëja nuk kërkon të malën gjele të zuesin, por ti nga të smojnë dje shmërin dhe të zgjojte kë a i sinës në gjukimit. A i nuk para qëtë një herot të pafajshëm, të cilit gjyshtarit i bje në qafë kotë së koti. Për kundrazi, a i përpichet të angrej pesh le të zuesin për t'i dalë në mbrojtje një personi fajtorë, që dënohet më rënd se sa faj që i ka kryer. Pra nja e nën teksteve, kemi fjallime dy kuptime dhe detajeve, kemi fjallit të shkurtra të thjeshta që fshehin tensionin e brëndshëm, fjallit telegrafike, emri mërso dhe do me thënja e ti metaforike, sigurisht dhe përdorimin e ironis të sarkazmës. Mërsoj njësa përjetoj në gjësin se është i huaj në momentin kër përbalet me vdekjen. Në vdekjen e parë kër të tjërë t'i përpozojnë të hapë arkivolin për t'i dhenë lam të mirë nënës, a i përgjigjet se kjo nuk është e nevojshme, a i trupi shtrirë nuk është më nëna ime. Në vdekjen e dytë, kër i adrejton revoltën e rabit, a i vëpronë si robot dhe kanë gjësin si kur këmbësën e shkrehu djeli që i binte në kokë, ose dora një tjetëri, e jo vetja e ti, në vdekjen e tretë të vetë vetës. A ti së rishi duket si kur bëtë fjalë për dikët tjetër, pasi nuk e një vetën ashtu si që paraqesin gjukatësit dhe si që mendonë prifti. 
Mërsoj e shë vetën si të huaj si do mos në qastin kër e gjykojnë dhe interpretojnë silin e ti ndaj nënës e ndaj shëqëris. A i ndijet i huaj mes njërzve, të cilët jo vetëm nuk përpishën të akuptojnë, por i apin shtusën e fundit për në humënerë. Edhe ledzuj si e shë mërsojnë si një të huaj, mërsoj e shë tipi personashit me të cilin nuk identifikojmë i dot, a i na duket i huaj në raport me vetën tonë, po ashtu të ka a i nuk dalojmë as ambicje, as gjelozi, as hipokrizi, as pare gjukime, që ka karakterizon shumicën e njerëzve. Rdekja e mërsojt, gjanë e huaj, sepse arsuja nuk e pranon. Së mund të pranojmë se jemi që një robotike në dorë të vdekjes, e të vi kur do qoftë, për gjdo gjoj e qoftë dhe nga djeli. Akti krimit është i huaj, se a i vret pa kur farë arsuje, a i kreju një vrasje të pastër absurde. A i është i huaj për vedijen kristiane të ledzuesit evropian. është i huaj për mjedisin harab, ka kryrë një krim racor. Do të kalëm të ekstruktura. Romani përbëhet nga dy pjesë. Në pjesën e parë, mërsoj i shej gjërat kërësisht me syrin e vetë, në pjesën e dytë, a i detyrohet të asho vetën me sytet të tjerve. Rëfimi bëhet në vetën e parë nga heroj kërësor. Autorit të rriqet me njanë, heroj rëfen tjesht, sinqerisht dhe pas një komend. Të kryohet për shtypja së rëfimi ndodhë në momentin kër ndodhë në gjarja. Rëfimi nuk kërkon të emocionoj ledzuesin, si që thamë, nga smon gjeshmërin dhe zion të ka i sensin e gjukimit. Tema e romanit është i huaj i vetës dhe i shoqëris. Motivet, vetëmia, absurdi, faj dhe fajtori, mardhënja me liqësit morale të shoqëris, vdekja dhe ardhja e saj, fatalizme, krimi, gabimi, gjyshi gjykimi, pasiviteti, tiria absolute, revolta, besimi fetar, egzistenca, dashuria për jetën e vërteta. Në sashë i kërësor, historia e mërsoj të regon se gjithë kush për pishet për veprimet e veta dhe për pasojat që këto sjelin. Në sashë të tjera, një riu të mungon liria, e cila i kufizot qoft nga rethanat objektive, po ashtu edhe ato subjektive. Për gjithë shmëria në jetën një riut, eliminimi i krimit, dashuria, dashamirësia njërzve nda njëri tjetrit, heroj i së vërtetës. Koha e pa përcaktuar, Vendi ku shvillon gjarjet pra në Algjëri, konflikti është këndvështrimi mërsoj dhe këndvështrimi shëqëris, subjekti. Heroj kryesori romanit mërë një telegram ku i njoftohet vdekja e së ëmës. Pas kësaj, gjarjet në roman ndjekin një rjedh fatale drejt vdekjes. Pas vdekjes së nënës, vind dy vdekjet të tjera, ajo e rabit në fund të pjesës e parë, i cili vritit aksidentalisht nga mërsoj që bën lidhje me pjesën e dytë dhe vdekja e pare mërsojt, dënimin me vdekje, në fund të romanit. Dërko, mes tri vdekjeve, ndodhin fare pak gjëra, por ato mi aftojnë për të plëtsuar tablon e përgjithshme. Rëfimi thuret me fjalit të thjeshta e gjukime të shkurtra që fshehin me kujtes tensionin e brëndshëm që buron nga prania e vdekjes. Do të kalojmë të këtë personajet që të këtë mërsoj, Emri është kryuar prej autorit nga bashkimi fjales vdes plus djel, pra morir vdes dhe solejl djel. Kjo emër të ngoloni huaj për ambientin ku jeton, si dhe për ledzuesin frances. Mërsoj është personajë absurd, i vetmuar, i revoltuar, heroj për të vërtetën, antikrishti, në fund ka dashuri për jetën, vdekjen e vetë e shesi vdekjen e dikuj tjetër. Fajtor ka përshtjelim e humbjet të vedijes nga djeli i kundërvihet moralit falë të shëqëris. Vrasja ndodhë për shkakt djelit, tingëllon e huaj për gjukacit. Mërsoj pranon të vdes dhe të thotë të vërtetën, tingëllon e huaj para njërzve të zakonëshën. Mërsoj nuk ka ambicje për karierë dhe planet të parecaktuara vetjake. Kjo tingëllon e huaj për njërzit ambicios. Mërsoj është një antikrisht që nuk beson në ide në shpëtimit të shpirtit, tingëllon e huaj për besimtarët. Mërsoj vret një arab 
pas një interes apo para gjukim. Tingolone huaj për fanatikët. Mërsojt nuk i bëm për shtypje dhe nuk e emocionon as vdekja e së ëmës dhe as vdekja e vetë. Kjo tingolone absurde për tër botë njërzore. Ndërko, personajët e tjerë janë Maria, Raimondi, Plako, Salamano, Arabët, Gjukacit, Nëna e të tjerë. Mendimi eksistencialist është absurdi revolta liria absolute. Do të ndalimi pak të këtëtaj djelit. Mërsoj është një personaj të këtë cili djeli dhe nëzëtsia shien si vektor të vuajtjes dhe të vdekjes. Kështu djeli shëqyron momentet kytë shtë të romanit. Pra një e të cilit u jep një intensitet dramatik të pashoj shëngjarjeve, duke theksuar pikat kryesore të veprimit. Perceptimi indikimit negativ të djelit dhe nëzëtsis shfaqet paralelisht si të njëriu ashtu edhe të natyra, dhe mjedisi që rëthon, duke në dhenë idenë se mes tyre eksisto një unitet e harmoni universale. Mërsoj kushton më shumë përmendje aspektit fizik se sa mardhënjeve sociale e ndjeshmëris emocionale. Kjo dukuri është dukshme gjatë gjithë romanit, por bje më shumë në sy në fragmentin kuaj po honë se nuk eksiston do një kuptim apo rendi lartë për jetën njërzore. Për shembul, vapë a gjatë varimit shkakton shumë e shumë nervozizëm e dhimbje dhe sa përjetimet emocionale gjatë varosjes së në nësë ti. Po kështu, në vrasin që ndodhë në plash, fajtor ishte djeli dhe jo se mërsoj ishte kriminell. Edhe stili rëfimit të mërsojt, që rëfen në emër të autorit, ofron për shkrimit të thjeshta dhe të qarta të cilat bëhen të gjalla dhe interesante, kur kanë lidhje me ndryshimin e gjentjes fizike e psikologike në varsi të natyres dhe të motit. Mesajji veprës, si që e tham dhe pak më parë, le të theksojmë, një rilë duhet të jetë përgjegjës për veprimet e veta, rëndë si ka në qëfar jetë të bëjmë dhe si e jetojmë atë. Ose, një konverstrim, një rilë të i mungon liria, e cila i kufizot qoftë nga rethanat objektive, po ashtu edhe nga ato subjektive. Heroi ka mësë nuk ka dilema. Shpërtimi mërsos a rinë në kulmin me fjallet që i thot prifti, ju keni një zemër të verbër. Mërsoj nuk mund të apranoj këtë, sa i është i vetishëm për absurditetin e veprimeve që ka bërë. Mërsoj ka në dorë të vërtetën, pavarësi se kjo e vërtet nuk e ndimon të gjezgjidhje. Kjo e vërtet e qënë mërsojn në analiza po ashtë të vërteta që a i bënë për jetën e ti. Heroi ka mës nuk një pendes, nuk ka brenga. Nuk ka brenga dhe pendes nuk për vrasin që ka bërë, për jetën që ka bërë, për dënimin me vdekje. Mërsoj nuk u rejnë njërzit që duan me vdekje dhe asë nuk revoltohet për e tyre, për shkak se mendon që vdekja nuk ka rëndësi për mënyren se si vjen, për deri sa një dit do të vi me pa tjetër. Mërsoj është i vedishëm se bi jetën e ti, bi veprimet e ti, që ndron një zoti, për një fat i pashmangshëm. Si test model, kemi përzjedhur një shkoputje, një fragment nga romani huaj. Ju do të shikoni pyetjet. Pra, për pyetjet nga 3 djeta dheri të këtë më djeta, do të qarkoni për gjigjën e sakt. Për katsisht, kemi pyetjen 3 djetë. Romani huaj trajton temën e heroizmit dhe madhështisë, absurdi dhe fati njërzor, ripërtëritje së jetës, diskriminimit racor. Pra ju do të përzidni përgjigjen që me ndoni se është e sakt. Subjekti në veprën i huaj të kamës karakterizohet nga prania episodeve të domostoshme, përshkrimi në gjarjeve dërë në imtësi, zhvillime të linjave paralele, mungesa e fabulës së mirë filt. Pëtja 15 Në këtë fragment, mërsoj mbetet i huaj, sepse Maria kërkon të atakoj mërsojnë pas dënimit, ndër shikimin e Maries në momentin e dhënjës e dënimit, avokat jë mbron si shduhet mërsojnë, për dënimin pa mundur të mbroj vetë vetën. Do të përzidni, përgjigjen, e sakt, pasi të keni letzuar fragmentin, 
që si që kuptohet dhe nga pyetja, ka të bëj uh, në procesin që jalë në gjyshë, pra në ku mërësoj ndodhet në saurën e gjyshët. Fjala asë një herë është e parme, e përbër, e përngjitur, e prejardur. Pyetja 17. Ligjurata e shdrejt në paragrafin e dytë, kur mërësoj komunikon me avokatin, tregon që dhe primi për rjetë shpet, pa mundësin e mërësojt për të folur, dilemën e mërësojt, që dhe primi rjetë nga dal. Pëtja të të mbëdhjet, fjalit, ne pritëm një kosh shumë të gjatë, afer tre qërek ore më duket, më në fund të ringullu një zile, për cili në fragment atmosfer egzaltimi, lumëturie, angthi, apo qëtësia. Do të kaloni më pas të këpëtjet me zhvillim, për të argumentuar, për të dhënë shemboj, edhe i qoftë edhe të shkëputura nga fragmentin nëse kërkohen në pëtjet të tila. Pëtja 19, përse mërsoj ndodhët në salën e gjyqet. Pra, do të jep një arsyen pëse mërsoj ndodhët në salën e gjyqet, dhe nëse nuk përgjyqin i fare, nga një pik që meret në këtë pëtje, sigurisht të lërsoni me zero pik. Në pëtje 20, Arsye toni mos reagimin e mersojt nda i vendimit, ilustrojni vendimit tuaj me një shembul nga fragmenti. Pra në këtë rast, shembuli mund të jepet edhe me perifrazim, pra nuk quhet gabim, që atë vlerësimet, ju do të mërë një pik edhe kur në përgjigjën e dhën, jepni një shpegim apo shembul që nuk e përmban modeli i përgjigjeve, por ofronët, afron me logikën e pyetjes, për ta gjukuar si të sakt. Pyetja 21 zbuloni në fragment dy reagimet e mërësojt në lidhje me Maria dhe po 21 shepika bë, qëfar dëshmojnë ato në lidhje me gjendjen shpirtërore të vetë mërësojt. 22. Vërini në paragrafin e parë, fjalit ku janë përdorur për emrat un, mua më dhe ne. Kush përfshiet e për emri ne, në qëmar dhe një vendoset mërësoj me të pranishmit, shpjegoni këtë në funksion të njëjarës që ndodhë në këtë fragment, cili është në teksti shprejheve, dëgjova, fajtor për vrasje, paramendim, rethana letësuese, që për cilë ka myte letësuesi në përmjet kuptimi që meret për e tyre. Dhe pyetja e fundit, ndaluni në paragrafin e fundit dhe tregoni dy shenja që shërben si për lejmrim për vendimin tragjik, që ti pari stili të kamys dhe në shprejhe të më poshme por kërëtari më pëti nëse kisha gjë për të shtuar, u mendova, tha shio, atëherë më morën. Pra pasi të keni dëgjuar me vëmendje videon shpeguese, do të punoni testin model. Dëgjojemi së bashku në klasërom, pun të mbarë të gjithve, falimin derit.